grade 9 students, kumusta kayo? Welcome back to my channel at natutuwa ako na makita kayo ulit dito sa video natin for the day. Anyway, ang ating pag-uusapan ay continuation ng learning task number 1 about simplifying radical expressions. Titignan natin dito kung papaano natin isa-simplify yung radicals by reducing the order or index of the radical. Mababababain natin yung index niya or parang ilo-lowest term natin siya. Paano natin yun magagawa? Let's see. We have number 1, 6 root of 81. Ang una natin gawin kapag nakakita tayo ng ganito na masyadong malaki yung index kasi dito ang index natin is 6. Ang hirap ng gumawa ng mga or mag-isip ng mga numbers na po pwede dito sa 6, sa 6 root, ba? Ang gawin natin, kapag ganyang nakikita niyo yung malaki yung index, pwede niyo siyang uh, pababain. Sa pamamagitan ng pagtatransform nitong radical expression into fractional exponent. Pag tinransform natin ito sa fractional exponent, magiging ganito siya. Yung radicand natin, remember, yun yung ating magiging base. Tapos, itong exponent niya dito, Dahil walang nakasulat, automatic na 1. Ilalagay natin yun as numerator. And yung 6 na index natin, yun ang magiging denominator. Kung medyo nalilito pa kayo kung paano mag-transform ng radical expressions into fractional exponent, pwede yung panoorin yung video ko related to ito. Pero balik na tayo dito sa number 1. Ito na, nasulat na natin as fraction yung ating radical. Next na gagawin natin is isimplify natin or isipin natin, mag-isip tayo ng uh, papaanan natin maisusulat yung 81 into exponential form. At basically, this 81, makikita natin na ito ay divisible sa 3. Kaya, tignan natin yung table ng 3. Ayan siya. So, we have here 3 raised to 1, 3, 3 raised to 2 is 9, 3 raised to 3 is 27, 3 raised to 4 is 81, 3 raised to 5 is 243, and so on. So, nakukuha yan kapag tinatimes natin sa sarili nila yung mga numbers. Alin sa mga naan dito? Makikita ba natin? <clears throat> Makikita ba natin yung 81 dito sa table na to? Yes, makikita natin yung 81 sa 3 raised to 4. Which is tama nga naman. 3 times 3 is 9. 9 times 3 is 27. And 27 times 3 is 81. Meaning to say, 3 raised to 4 is equal to 81. Kaya isusulat natin itong 81 into exponential form. Isulat natin siya as 3 raised to 4. And dahil nasulat na natin itong 3 raised to 4, or yung 81 na isulat na natin as 3 raised to 4, gawin natin, huwag natin kalimutan yung 1 over 6. So, ibig sabihin, papalitan lang natin yung 81 na to nung nakuha natin 3 raised to 4. Kaya meron na tayong 3 raised to 4, then raised to 1 over 6. Again, pinalitan lang natin yung 81, yung exponential form niya na 3 raised to 4. And next, i-multiply ngayon natin itong 1 over 6 sa exponent nitong 3. 4 times 1, then over 6. Yan. 4 times 1 is 4, then may over 1 to. 1 times 6 is 6. And 3 raised to 4 over 6. Next, i-observe nyo yung ating exponent, yung fraction natin. Makikita ninyo na pareho silang divisible by 2. Kaya pwede natin itong i-lowest term. I-divide natin pareho sa 2. 4 divided by 2 is 2. And 6 divided by 2 is 3. Ibig sabihin, pwede natin siya isulat as 3 raised to 2 over 3. So, nanggaling ang 2 over 3, nung ni-lowest term natin itong 4 over 6. And then, Dahil ito ay naka-lowest term na, pwede na ngayon natin itong ibalik into radical. So, isulat naman natin to into radical. Pag sinulat natin to into radical, yung base natin ang magiging radicand. Makakasama niya sa loob or 
makakasama ni Radigan yung numerator na 2, kaya may 2 tayo, and yung denominator ng exponent natin, yun ang magiging index. And pwede na ngayon natin isimplify pa yung 3 squared. 3 times 3, ito nyo naman, 3 squared is 9. So, cube root of 9. Hindi na natin ito masasimplify, ito na yung pinaka-final answer. So, from 6 root, nabawasan siya or na-reduce natin siya into 3rd root. Okay? So, ganun lang. I-transform nyo yung radical into exponential form or fractional exponent. Next, of square root of 64. Makikita ninyo na dalawa yung ating radical sign. Pero, pag ganito ang nakita ninyo, mag-focus muna kayo sa pinakaloob o yung square root of 64. Ito muna. Meron bang square root ang 64? Yes, meron siyang square root. Ang square root niya is 8. So, isusulat mo yung 8. Pero hindi mo pa rin aalisin yung cube root. Itong cube root, hindi mo aalisin. Pero ito, yung square root of 64, masisimplify mo na siya as 8. Kaya magiging ganito na siya. Cube root of 8. So, yung cube root na it, makikita ninyong ito yon So, nandun pa rin siya. Pero yung square root of 64, na-solve na natin or na-simplify na natin. At yun nga ay 8. Next, meron bang cube root ang 8? Tignan natin sa table natin. Yun, meron tayong 8 na makikita rito. At yun nga ay sa 2 cube. 2 times 2 times 2 is 8. Okay, isulat natin siya dito sa loob ng ating radical sign, yung 2 cube, tapos cube root, at dahil nga sa law number 1, or law of radical number 1, pag same ang index, at same yung exponent na kasama ng radical, pwede na natin yung makancel out, at may iwan na lang yung 2. Okay, so madali lang. Mukha lang mahirap yung double radical, pero madali lang yan, kaya kaya niya lang. Kaya kaya niya yan. Okay, next. Number 3, 12 root of 64. Ayan, malaki na naman yung index natin. Well, so anong gagawin natin? Katulad ng ginawa natin sa number 1, pwede natin itong i-transform into fractional exponent. So magiging 64 raised to 1 over 12. Yung 1 ay naput, nakuha natin dito. So may 1 na exponent dyan. Yun ang numerator. And yung 12, yun yung ating Yung 12 na index yung ating denominator. Then next, isip tayo ng paraan na yung 64 ay may isulat natin into exponential form. Tingin tayo dito. Meron ba kayong nakikita ng 64 dito? Ayan, dito may nakikita tayong 64. Ayan. Ay ito. Ayan, meron tayong nakikita ng 64. 2 raised to 6. 2 raised to 6 is 64. E pwede natin isulat yung 2 raised to 6 bilang kapalit ng 64 kasi equal din naman sila. Kaya babalik tayo dito sa 64 raised to 1 over 12 pero yung 64 papalitan na natin nung nakuha na natin na 2 raised to 6. Ayan na siya. 2 raised to 6, galing nga yan dito kasi nga 64 din yan, equal din yan dito. Then raised to 1 over 12. Then, multiply natin yung 6 sa 1 over 12. 6 times 1 is 6 over 12. Then, pwedeng malowest term yung 6 and 12. Pwedeng i-divide sila parehong sa 6. 6 divided by 6 is 1 and 12 divided by 6 is 2. Therefore, we have 2 raised to 1 half. At pagkatapos niyan, dahil naka-lowest term yung fraction natin, pwede na natin isulat into radical form or radical expression. So, square root of 2. Yung 1 ay nandito, kasama ng radical, and yung 2 na denominator, yun yung ating index or imaginary 2 na nakasulat dito. Next, punta tayo dito sa number 4, 12 root of 16. Katulad ng ginawa rin natin kanina, transform natin yung 16 or itong radical na to into fractional exponent. Magiging 16 raised to 1 over 12. So, galing yung 1 dito and then 12. Next, 
Tingin ulit tayo sa table natin, sa mahiwagang table natin. Tignan natin kung may 16 ba dyan. Para yung 16 ay may isulat natin into expon exponential form. Meron ba 16? Yes, may makikita kayong 16. May 2 raised to 4. Kaya balik tayo ulit dito sa 16 raised to 1 over 12. Pero yung 16 natin, papalitan na natin ng 2 raised to 4. Kasi equal naman sila. Kaya ito na siya. 2 raised to 4, then raised to 1 over 12. Then multiply mo lang sila ulit. 4 times 1 is 4. Then 12, may over 1 to. 12 times 1 is 12. Kaya meron na tayong 2 raised to 4 over 12. Pwede natin malowest term yung fraction natin na 4 over 12. Pwede natin silang i-divide pareho sa 4. 4 divided by 4 is 1 and 12 divided by 4 is 3. Ito na yung ating magiging answer. 2 raised to 1 over 3. Nang galing ang 1 over 3, yung lowest term natin, yung 4 over 12. And isulat na ulit natin ito sa radical. Ang makakasama nito sa loob ng radical ay yung 1, ayan, yung imaginary 1, and yung ating denominator na 3, yun yung ating magiging index. This is now the answer, cube root of 2. Number 5, Tenth root of 729. Medyo malaki yung number natin. Pero kaya na yan. Katulad ng ginawa natin kanina, i-transform ulit natin siya into fractional exponent. 729 raised to 1 over 10. May 1 dyan. Hindi ito yung 10. Yung denominator. Tingin ulit tayo sa mahiwagang table natin. Meron ba kayong nakikita dyan na 729? Ano kaya ang other way para maisulat natin ang 729 into exponential form? Yes, pwede natin isulat yan into 3 raised to 6. Kasi 3 raised to 6 is 729. 3 times 3 times 3 times 3 times 3 times 3, 729. Balik ulit tayo dito sa 729 raised to 1 over 10. Pero yung 729, papalitan natin ng 3 raised to 6. Ito na siya, 3 raised to 6. Or quantity 3 raised to 6, then raised to 1 over 10. And i-multiply na natin yung 6 sa 1 over 10. That is why we have 3 raised to 6 over 10. Pwede ulit malowest term yung 6 and yung 10. Saan natin pwedeng i-divide? Pwede natin siya i-divide sa 2. 6 divided by 2 is 3, and 10 divided by 2 is 5. That's why we have 3 raised to 3 over 5. Ayan, na lowest term lang, na lowest term lang natin yung fraction natin. And ilipat na natin siya into radical expression. So that's why we have 5th root of 3 raised to 3. Yung 3 na numerator, yun yung nakasama ng radical sa loob. And yung 5, the denominator, yun yung ating index. And pwede natin i-simplify yung 3 cube. 3 times 3 times 3, or ito siya, 3 cube is equal to 27. That's why the final answer is 5th root of 27. Ayan. So, ayan lang yung kailangan ninyong gawin para masimplify niyo yung radicals by reducing yung index or yung order ng ating radicals. So, pwede nyo i-transform muna yung radical into fractional exponent. Kapag double radical naman, pwede nyo namang simplify muna yung nasa pinaka loob. Okay? And that's it. I hope na makatulong ito para ma-perfect mo yung mga learning tasks mo sa mathematics. Kung may tanong, syempre, ilagay yan sa ating comment section dahil si Teacher V ay handang sumagot sa mga questions niya regarding sa topic natin na radicals. And huwag mo kalimutang mag-like din dito sa video natin para ganahan si Teacher V gumawa palagi ng videos. And kung di ka pa nakasubscribe, click the subscribe button para updated ka lagi sa mga videos ni Teacher V. Again, next time and goodbye!